Namaste Mashable. You're very welcome to my humble home. Please come. Please come with me to this very special place. I want to take you to. This is, I think, a very special room. ये घर करीब सौ साल पुराना है मेरे परदादा जी ने रामेश्वर दास जी बिरला ने बनाया था जो इसका जो महत्व है वहाँ माई ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिशंस के साथ उस टाइम गांधी जी के साथ मीटिंग्स चलते थे ये कमरे में और उनके डिस्कशंस होते थे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट के बारे में यहाँ हम लोग सत्संग भी करते हैं दिवाली की पूजा भी करते हैं द वाइब्रेशन आर सच that i feel uh, very elevated when i come here so it's more to do with the spiritual elevation over here because so many great people have sat in this room gandhi ji the father of the nation all my ancestors uh, sardar vallabhbhai patel who used to also come and live here in my house sab yahan ruke hain this is the original sofa which is here from the last 90 years gandhi ji used to sit on this very sofa and when he used to live at my house and he used to sit here talk about his philosophies about his ideologies to main gandhian philosophy mein bhi bahut vishwas karta hu our culture is to give back to the society whatever we have our culture is to do service to the society and at the end of the day always thank the divine for his grace to give us the opportunity for do, doing so for example we are all pure vegetarians jaise mandir mein hum kuch cheez jo इनअप्रोप्रिएट है नहीं ले जाएंगे वैसे यहाँ मांस मच्छी आना मना है तो मैं खुद कभी आई हैव नेवर टेस्टेड नॉन वेज इन माई लाइफ आई एम प्योर वेजिटेरियन आई हैव नेवर टेस्टेड और टच एल्कोहल और एनी इंटॉक्सिकेंस नॉट ओनली बिकॉज ऑफ गांधी फिलोसफी आई ऑलवेज हैव ग्रोन अप विद वेरी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग बाय माई लेट ग्रैंड मदर हुज डेर गोपी कुमारी बिरला शी वॉज अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस माई थाट प्रोसेस when i was growing up by telling me a lot of stories from the puranas and the vedas so i grew up with a lot of ideologies of hers uh, where she always said that you must conduct a pure life you must abstain from any intoxicants and kind of habits which are not good for what we believe is our ancestral and spiritual teaching this is my late parents ashok vardhan birla sunanda birla and my sister my late sister sujata birla uh, they all passed away in a plane crash in 1990 and uh, what i have is only prayers for them and that's why i have all the satsangs here so that they can hear the prayers because i feel that their blessings unka aashirwad har dam mere sath hai मेरे को प्रेरणा देता है और किसी तरह वो मेरे साथ हरदम मौजूद है ये ना ही मेरी मेरा विश्वास है मेरे को का, काफ़ी बार आभास हुआ है कि वो मेरे साथ है मेरे में उनका हाथ मेरे सर पर है ये है आर डी बिरला मिस्टर रामेश्वर दास जी बिरला ही वॉज काइंड ऑफ द हेड ऑफ द बिरला फैमिली तो पूरी बिरला फैमिली हाँ इनके साथ आके रहती थी ये घर में अलग अलग कमरों में अलग अलग बिरला फैमिली मेम्बर्स रहते थे पर ये घर इन्होंने बनाया ये इनकी वाइफ शारदा देवी बिरला है तो ये भी इन्होंने ये घर बनाया तो मैं हरदम कृतज्ञ हूँ इनका कि इन्होंने हमको ऐसी लाइफ दी इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया और जो भी हैं हम इनकी प्रेरणा के अनुसार हैं ओके सो दिस रूम एज यू सी ऑफ कोर्स इट हैज बीन रेनोवेटेड एज वी यूज इट एक्टिवली एज अ लिविंग स्पेस पर ये ही कमरा है जहाँ गांधी जी रहते थे और जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वर्ग स्वर्गवास हुआ इसी कमरे में उन्होंने जो आखिरी सांसें ली और यहीं से उस उनका फ्यूनरल प्रोसेशन निकला बाणगंगा क्रेमेटोरियम के लिए ये एक्चुअली आरडी बिरला जी का कमरा था जो मेरे परदादा जी हैं और वो यहाँ रहते थे पर जब गांधी जी आते थे तो वो दूसरे कमरे में सोते थे और गांधी जी को यहाँ सोने देते थे पर अभी मैं ये कमरा को जैसे मेरे घर पर मीटिंग्स होते हैं कहीं ऑफिस की मीटिंग्स ऑफिस नहीं जाना होता है घर को किसी को बुलाना पड़ता है मीटिंग्स तो मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है मैं यहाँ मीटिंग करता हूँ यहाँ ऑफिस का काम कर लेता हूँ मी एज अ पर्सन एज यू कैन सी एम एलगमेशन वेरी ट्रेडिशनल थॉट्स वेरी स्पिरिचुअल व्यूज बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी कंटेम्प्रेरी आउटलुक सो आई लव क्लोथ्स आई लव फैशन आई लव कंटेम्प्रेरी आर्ट सो ऑफकोर्स ऑन दिस वॉल आई हैव सम कंटेम्प्रेरी आर्ट विच आई हैव परचेज मॉडर्न आर्ट जस्ट टू लेट्स कॉल इट फंकी Uh, which is my word for calling it modern and hip and on the other wall which is 
actually just the opposite are black and white pictures of again all my ancestors uh, with some of the people I mentioned who have stayed here so this is Pooja Gandhi ji with my great grandfather R.D. Birla and his wife Srimati Sharda Birla and this photograph has been taken at my home at the entrance where you walked in from there is Sardar Vallabhai Patel there's Indira Gandhi so this is basically the history of this house and then there is a side to me which is my own Welcome to the temple. This temple was uh, also built by my great grandfather with the house. And Jesse Parampara Undinoti ki har roj wo yake bhojan ke pele pranam karte te unki ek bhajan sandhya oti ti. Undino punctuality bought ti to saat te savasat baje bhojan otata or pura parivar ya bed ke bhojan kartata or punctuality wo e time rena. सबका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था कि वो टाइम पर आना ही पड़े ये तो विष्णु भगवान है मैंने यहाँ ये नर्मदा जी से नर्मदेश्वर है शिवलिंग तो जैसे शिवरात्रि पर या श्रावण महीना के सोमवार पर हम लोग यहाँ पूजा कर लेते हैं कभी कभी जो सत्संग वहाँ हो रहा है आज क्योंकि आज वर्षा है यहाँ भी होता है तो यहाँ पूरा भगवान जी के सामने ईश्वर के सामने हम लोग भजन कीर्तन सत्संग करते हैं बाहर के लोग भी आमंत्रण हैं यहाँ बाहर से आ जाते हैं लोग क्योंकि पूजा और सत्संग में सब लोग पार्टिसिपेट होना चाहिए। I'm going to take you now to one of my most favorite places of this house. Of course, the whole house is, has got different areas which I love and adore in a different way. But this is something which is very part of my personality and uh, it's my passion, the gym. This is a gym uh, on my terrace, which I use nearly every day, six times a week maybe. The equipment here is not all new and not fancy. Some equipment is even 20 years old when I started weight training. So I've kept it because I have space. So I just keep adding new equipment because every equipment gives you a different angle and a different kind of variation in your workout, which is very important. I basically started my workout when I was studying in the United States. I was doing my MBA there in a place called uh, Chapel Hill in North Carolina. In the evening, it's more students' towns. So everyone used to go to the local bar to have beer. But as I don't drink, I didn't know what to do. So I one day walked into this uh, uh, gym, just not knowing what to do. Let's check it out. Never worked out before that. Never, never really been there. The sight of that gym inspired me, and I said, "Okay, if I have nothing to do in the evenings, let me start coming to the gym." I'm still at it because I have never stopped working out from then except if I'm not well or if I travel then I also I make up I, I work out more before I travel I work out more after I come back I make up somehow so this four or five times a week on an average is something which I've followed um, since decades and the journey started in that first vision of this American gym which inspired me uh, weight training is what I prefer. I love weight training. I do some cardiovascular exercise sometimes, a little bit of walking or, um, or running on the treadmill. One of my first trainers was a gentleman called Kezad Kaparia, quite a famous bodybuilder. Uh, unfortunately, he's no more now. This equipment, is this now this is almost 20 years old. But this today seems old. It doesn't even seem new. But I still use it because there is an angle in this which is not the angle in the new machines. This, I, I, I maybe just three years old. I got it from India only from a local manufacturer. So it's nothing like you have to get fancy equipment or you have to spend a lot. It's just that I have been doing this for so many years and whatever I've got, I just keep it here. But you don't need so much equipment. You can just do basic things and you can have a fabulously fit body. Thank you so much for coming to my house and allowing me to take you around and sharing my thoughts and my beliefs. And it was a real pleasure meeting all of you all. Thank you. All the best.